ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അലുവാൾ ഡോക്ടർ ഷാഫി അഡ്വാൻസ് സി എൻ ജി സെൻറ്ററിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇ എൻ ജി സർജനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങളോട് കുട്ടികളിലെ കൂർക്കം വിലയും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ഞാൻ സംസാരിച്ചു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂക്കിലെ ദശകൾ ഏതൊക്കെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു മൂക്കിലെ ദശ കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി പ്രധാനമായും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ശ്വാസ തടസ്സമാണ് ആ ശ്വാസ തടസ്സം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ പലതരം ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ എടുത്ത ഇൻഫെക്ഷൻസ് മുക്കിലെ ദശ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രധാനമായും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സ്ഥിരമായ ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്വാഭാവികമായും ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ അടിഞ്ഞു കൂടി കുഞ്ഞു കൂടുകയും ഈ ബാക്ടീരിയൽ ബയോഫിലിം ഫോം ചെയ്യുകയും ഈ ബയോഫിലിം റിപ്പീറ്റർ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരു സുഗമമായി ഉള്ളിൽ കുടി കുടിക്കുന്ന ഒരു കനാലിൽ കൂടി വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ആയാൽ ആ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് അതിലാണ് കൊതുകൾ വളരുന്ന പോലെ തന്നെ മുക്കിൽ കൂടി ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും അവിടെ അണക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടി സ്ഥിരമായ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു സ്ഥിരമായ കുട്ടികൾ ജലദോഷം മുക്കടപ്പ് മുക്കൊലിപ്പ് ഒക്കെ ആയി അപ്പർ എയർ വേ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയി കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് ഈ ബയോഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൂടുതൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഡോസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഇഞ്ചക്ടബിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ആവുക രണ്ടാമതായി കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലുള്ള മുരടി അതിന് കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് അവരുടെ സ്ഥിരമായുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും അവരുടെ ഉള്ള ആരോഗ്യം ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിക്കേണ്ട പലതും ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് ഭയങ്കര ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താണ് അവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക ആ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഗ്രോത്തിന് പോകേണ്ട എനർജി നേരെ ബ്രീത്തിങ്ങിന് പോകുന്നു അവരിൽ ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കാണാവുന്നു സാധാരണ ഈ മുക്കിലെ ദശയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും വെക്കാറുണ്ട് ഈ ഗ്രോത്ത് ഇട്ടാഴ്ചയുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാവരും പേരൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഭക്ഷണം പൊതുവെ കഴിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ഥിരമായ ഇൻഫെക്ഷൻസും മൂക്കടവുള്ള കുട്ടികളിൽ സ്മെല്ല് ഇല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു സ്മെല്ല് പൊതുവെ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് രുചി ഇല്ലാതെ വരും ഭക്ഷണത്തിന് രുചി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഭക്ഷണത്തിന് ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുന്നതും കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ കാണുന്നത് മൂന്നാമത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പൊതുവെ ശ്വാസ തടസ്സമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉറക്കം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ഇതിനെ മെഡിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി പോവുക നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു കിടന്നാൽ മാത്രം ഉറക്കമാവുന്നില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ കൃത്യമായ ഉറക്കം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലാണ് ഈ ഉറക്കം പൂർണ്ണമാവുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവായ കുട്ടികൾ സ്ലീപ്പ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും സ്ലീപ്പ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി അതായത് കുട്ടികൾ പകൽ സമയങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്ത വളരെ ബഹളി പിടിക്കുക നമ്മൾ പറയുക ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടെ ഇമ്പൾസിവിറ്റി എടുത്തു ചാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പോസിഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിരഭിപ്രായം എതിര് പ്രകടിപ്പിക്കുക അതും ഈ സ്ലീപ്പ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു അനന്തര ഫലമാണ് നാലാമതായി പഠനത്തിൽ വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോകുക സ്ലീപ്പ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായും എഫക്റ്റ്
ഇതിൻ്റെ രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചുരുങ്ങുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മോശമാകാറുണ്ട് പിന്നെ വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് കുട്ടികൾ രാത്രി കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുക അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഹോർമോണുകൾ റിലീസ് ആവാറുണ്ട് ബോഡി ഈ ഹോർമോണുകളിൽ ഒരു പെട്ട ഹോർമോണാണ് ആൻറ്റി ഡയറോട്ടിക് ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആൻറ്റി ഡയറോട്ടിക് ഹോർമോൺ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഹോർമോണുകളും ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോൺസിന് വ്യത്യാസം വരാം അത് ഹാർട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആൻറ്റി ഡയറോട്ടിക് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കുട്ടികളിൽ മൂത്രം ഒരുപാട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും രാത്രി അത് അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അങ്ങനെ അവർ നെപ്റ്റൂണൽ എനൂറസിസ് അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ബെഡിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് കൂടുതലും പഠനങ്ങൾ പറയുന്ന കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ് ഇത് കാണുന്നത് സാധാരണ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊരു പ്രായം ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചില സ്വാഭാവികമായി മാറുന്നതാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള നെപ്റ്റൂണൽ എനൂറസിസിനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ അടിനോ ഈ മൂക്കിലെ ദശയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ ഓഫീൽ കൂടുതലും പേരൻസ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് ചെവി വേദന ചെവി വേദന പിന്നെ കേൾവിക്കുറവ് രണ്ടിനും കാരണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ചെവി വേദനയായിട്ടാണ് അവർ വരിക കേൾവിക്കുറവ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കണ്ടെത്തുക ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ ശ്വാസ തടസ്സം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്വാസ തടസ്സം സ്ഥിരം വരുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് സാധ്യതയുണ്ട് മൂക്കിന് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ചെവിയും മൂക്കും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബ് വഴി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ചെവിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും അത് അവിടെ ചെവിക്കുളി മധ്യകരണത്തിൽ നീർക്കെട്ടായി അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ നീർക്കെട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് അസഹ്യമായ ചെവി വേദന ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും കുട്ടി കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പത്തേക്കുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ചെവിയിൽ നീർക്കെട്ട് വന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായും മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളിൽ മൂന്നാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ എടുക്കാം ഈ മൂന്ന് ആഴ്ച തൊട്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ ചെട്ടി കുട്ടി ഈ കുട്ടിയിൽ കേൾവിക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് മൂക്കിൽ ദശയോ സ്ഥിരമായ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ അതിലേറെ എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഈ ഫ്ലൂഡ് കെട്ടി ചെവിയിൽ കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ നാൽപ്പത് ഡെസിബൽ എന്നാണ് പറയുക തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡെസിബൽ വരെ ഹെയർ ലോസ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പൊതുവെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറയാറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാറില്ല പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല അങ്ങനെയും അവർ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ചെവിയിലുണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ടുകൾ കുറേ കാലങ്ങളോളം മാറാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെവിയുടെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കാം അത് പാടയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് പാട വീക്കായി പാടത്ത് സുശീലങ്ങൾ വീഴുകയും സ്ഥിരമായി ആ പാടകളിൽ സുശീലങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ചെവിയുടെ പാടത്ത് പിന്നിലുള്ള ഇല്ലുകൾ തെളിവിച്ച് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ ചില കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ ഓട്ടോജനിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അതായത് ഇയറിൽ ചെവിയിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലേക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഹൃദയ സംബന്ധമായും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായും വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വളരെ റെയർ ആണെങ്കിലും ചില കുട്ടികളിൽ ഒട്ടും ചെയ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിക്കാത്ത കുട്ടികളിൽ ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ ബി പി ഹാർട്ട് റേറ്റ് സി ആർ പി ഒക്കെ കൂടിയതായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഹാർട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇടത്തെ ഹാർട്ടിന് വണ്ണം വെക്കുക വലിപ്പം വെക്കുക പഠനങ്ങൾ എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം കുട്ടികൾ കാണുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോർ പൾമനെ ഹാർട്ടും ലങ്സും ലങ്സും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കോർ പൾമനൽ പൾമനൽ ആർട്ടിയിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള റയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെ ഈ സ്ഥിരമായ ശ്വാസർസം അനുഭവപ്പെടുന്ന കുട്ടികളിൽ പഠനങ്ങൾ റിപ്പോർട്